السلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو معاشرتی سچ کی عکاسی کرتی بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اف آج بھی ناکامی ماں ارجمند نے شانو سے چادر اتار کر وجود سے الگ کی اور سوفے پر ڈھیسی گئی کاشان نے کچن کے دروازے سے ماں کو دیکھا اور پھر گھڑی کی طرف نظر دوڑائی گھڑی رات کے آٹھ بجا رہی تھی اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور ماں کو پانی کا گلاس دینے چلا آیا آپ اپنی کوشش چھوڑ کیوں نہیں دیتی امی کاشان نے پانی کا گلاس ماں کی طرف بڑھایا آپ جانتی ہیں نا مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے آپ ہیں نمل ہے اور مہجبی کی یاد یہ سب کافی ہے میرے لیے تم اچھی طرح جانتے ہو شانی میں صرف تمہارے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈ رہی ہوں میں نمل کے لیے ایک ماں بھی ڈھونڈ رہی ہوں ایک اچھی ماں ماں ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی جو مزاج شناس ہو جو نمل کے لیے واقعی ماں ثابت ہو وہ اب شانی کو کیا بتائیں کہ ان کے دل کے اندر ایک گانٹ بندی ہوئی ہے بہت پرانی گانٹ جو انہیں آج بھی بہت چپتی ہے اور تکلیف دیتی ہے پھر تو آپ کو ہمیشہ ہی ناکامی ہوگی اماں کیونکہ کوئی بھی عورت کسی اور کے بچے کے لیے اچھی ماں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی اور آپ کے سوالات بھی تو عجیب قسم کے ہوتے ہیں نا میں تو ایک بار ہی آپ کے ساتھ جا کر پچھتایا ہوں اگر آپ کے شوہر کی اولاد آپ کو ماں قبول کرنے سے انکار کرتی ہے تو آپ کیا کریں گی اس بچے کو کیسے ہینڈل کریں گی شادی کے بعد جب آپ کی اولاد ہو جائے گی تو آپ اپنے شوہر کی پہلی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کریں گی کیا اس کے لیے ہمیشہ ایک کیئرنگ ماں بنی رہیں گی یا اپنی اولاد کو اس بچے پر فوقیت دیں گی اب آپ خود ہی بتائیں نا ایسے سوالات پر سامنے والے کا کیا ریئیکشن ہوگا لڑکی تو کم لڑکی کے ماں باپ آپ کو عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں ماں بھی ہلکے سے مسکرا دیں کیونکہ شانی کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی شانی بیٹا میں ان چار مہینوں میں اب تک جن گھروں میں بھی گئی ہوں ایک میچ میکر کے ریفرنس سے گئی ہوں اور میں میچ میکر کو ہر بات اچھی طرح پہلے سے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی ہور پری نہیں ڈھونڈ رہی ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی یا عورت ڈھونڈ رہی ہوں جو نمل کو ایک سگی ماں کی طرح ٹریٹ کر سکے بس اسی لیے میرے سوالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کیونکہ میں کسی کو بھی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی بیٹا مگر اس سب کی کیا ضرورت ہے اماں جب آپ کی صورت میں نمل کے لیے ایک اچھی دادی موجود ہے ضرورت ہے شانی نمل کو ماں کی ضرورت ہے دادی کی نہیں آج بھی اسکول سے فون آیا تھا کہ وہ وین میں نہیں آنا چاہ رہی رو رہی ہے ضد باندھ لی ہے کہ دادی کو بلائیں مجھے پھر کالج کی میٹنگ ملتوی کر کے بھاگم بھاگ اس کے اسکول جانا پڑا تب تک تو وہ رو رو کے ہلکان ہو چکی تھی بس اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے وین میں گھر نہیں آنا حالانکہ میں نے نمل کو راستے میں ہی بہلا لیا تھا ایک ریسٹورینٹ سے اسے برگر اور جوس دلایا پھر آتے ہوئے اسما کو ساتھ لیتی آئی کہ جب تک تم آفس سے آؤ وہ نمل کا خیال رکھے کیونکہ مجھے مسز انصاری کے ساتھ لڑکی دیکھنے بھی جانا تھا اسما کے ساتھ نمل بہل گئی ہے مگر میں دوپہر سے اب تک بہت ڈسٹرب ہوں وین والا تو اس وقت تک جا چکا تھا ورنہ میں اس سے ضرور پوچھتی کہ نیمل ہر دوسرے تیسرے دن وین سے گھر نہ آنے کی ضد کیوں کرتی ہے او میری پیاری ماں آپ تو خام خواہ پریشان ہو رہی ہیں نیمل کون سی بڑی ہے پانچ سال کی بچی ہی تو ہے بس ضد میں آ گئی ہوگی یا ہو سکتا ہے کوئی بچہ اسے وین میں ڈسٹرب کرتا ہو میں خود وین والے سے بات کر لوں گا پلیز آپ اس سے کچھ مت کہیے گا ورنہ آپ کا نفسیات میں ڈبل ایم اے ہونا بیچارے کو پاگل ہی کر دے گا ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ بھول گئی کہ دوپہر سے اب تک وہ گانٹ آج پھر انہیں کتنی چب رہی تھی جو پرسوں پہلے ان کے دل میں لگی تھی میرا نفسیات میں ایم اے ہونا خامی نہیں خوبی ہے مائی ڈیئر اور میری اس خوبی کے تمہارے ابو بھی مدد تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے جی بالکل یہ سارا کیا دھرا ابو جی کا ہی تو ہے آپ کو دی تو بتاتی ہیں کہ آپ تو سیدھا سادہ بی اے کرنے کے بعد ایک اسکول میں پڑھایا کرتی تھیں پھر ابو نے آپ کو نفسیات میں ایم اے کرنے کا کہا اور پھر آپ نے ایم اے کیا ڈبل ایم اے کر لیا نفسیات میں تم نہیں سدھرو گے اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے اور یہ نمل کہاں ہے سو گئی ہے کیا جی نمل کھانا کھا کر سو گئی ہے اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پلاؤ دم دے دیا ہے بس پندرہ منٹ بعد آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ جائیے گا واہ جی واہ بیٹا ہو تو ایسا موسم بدل رہا تھا پر سورج کی تپش میں کوئی خاص کمی نہ آئی تھی گو کے سورج خاصا ڈھل چکا تھا مگر تارکول کی لمبی سڑک دھوپ سے جل کر تپسی گئی تھی اس کے قدموں میں تیزی تھی چلتے چلتے اس
घर में एक माँ के सिवा था ही कौन और माँ को उसके आने का कभी इंतजार भी ना रहा था इंतजार अगर था तो बस जल्द से जल्द उसे रुखसत करने का था वो डबल शिफ्ट में एक स्कूल में पढ़ाती थी आते आते कभी साढ़े पांच और कभी छह बज जाते थे उसके कदमों में तेजी की वजह वो मंजर था जिसने उसके अंदर चाबी सी भर दी थी एक मर्द मकान के साथ बने ऊंचे से चबूतरे पर बैठा अपने बराबर में बैठी बच्ची के बरहना बाजू पर हाथ फेर रहा था हाथ उंगलियों से हरकत करता उसके कंधे तक पहुंचता और कंधे से वापस उंगलियों तक आता जबकि उस मर्द का दूसरा हाथ बच्ची के गिर्द घेरा तंग किए हुए था घेरा कभी सुकड़ता और कभी फैलता वो बच्ची शायद चार पाँच साल की थी मगर उठान अच्छी होने के बाईस अपनी उम्र से एक आध साल बड़ी लग रही थी बच्ची शायद अभी लमस की जबान से नाशना थी और जुबान के जायके से भी शायद पूरी तरह रोशनास नहीं हुई थी झूठी मिठास के लिए टॉफियों के पैकेट से बहल जाने वाली अभी भी मजे से लॉलीपॉप चूस रही थी वो चील की तरह बच्ची पर झपटी और उस शख्स से उसको अलहदा कर दिया कौन हो तुम बताओ क्या रिश्ता है इस बच्ची से तुम्हारा गुर्राया हुआ लहजा सामने बैठे अजनबी को भी अपनी जगह से खड़े होने पर मजबूर कर गया मैं मैं वो वो थूक निकलने लगा निदा ने झुक कर चबूतरे के पास खड़ी बच्ची के सामने आते हुए पूछा कौन है बेटा ये अंकल हैं पापा के दोस्त बच्ची की सारी तवज्जा अभी भी लॉलीपॉप की मिठास में थी तो पापा कहा है आपके निदा ने उस आदमी को गुस्से से देखते हुए बच्ची से दोबारा पूछा पापा तो अपना मोबाइल अंदर से लेने गए है चलो मेरे साथ निदा ने बच्ची को बाजू से पकड़ा और साथ लिए तेजी से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई अंदर सामने कोई ना था वो कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी शानी तोलिए से हाथ साफ करता बाहर आया जी आप कौन आने वाली का चेहरा उसके लिए अजनबी था बाहर गली में कोई बच्चा नहीं है और आपने अपनी बेटी को बाहर भेज दिया संभाले इसे निदा का लहजा बहुत गुस्से में था एक मिनट एक मिनट खातून आपको लगता है कोई शायद गलत फहमी हुई है फिर वो तोलिया साइड में रखी कुर्सी पर डालकर बच्ची से पूछने लगा क्या हुआ निमल बेटी आप तो शहराज अंकल के साथ थी ना मैं तो बस दो मिनट के लिए अंदर आया था मोबाइल को चार्ज पर लगाने के लिए बैटरी लो थी ना फिर गर्मी लगी तो मुंह धोने चला गया निमल से बात करते हुए काशान ने उसे गोद में उठा लिया जी पापा निमल कह कर फिर से लाली चूसने लगी हाँ रहजन को रहबर बनाकर आए थे आप मोबाइल को चार्ज पर लगाने की फिक्र ज्यादा थी बच्ची से बच्ची साथ लेके भी आ सकते थे आप मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता सिर्फ इंसान का सगा खून ही उसका अपना होता है समझे आप शायद आपको सुनकर बुरा लगे पर आपका दोस्त आपकी बेटी से मिसबिहेव कर रहा था मैंने जब बच्ची को ऐसे उस शख्स के साथ देखा तो मुझसे रहा नहीं गया इसलिए उसे मैं लेकर पूछ घर के अंदर आ गई निदा का गुस्से के मारे तो सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया था वो जाने के लिए मुड़ी तो ठिठिक सी गई कॉर्नर पर एक शादीशुदा जोड़े की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर फ्रेम में लगी हुई थी मिस अर्जुमन तस्वीर देखते ही तीस साल लड़की के अंदर से एक ग्यारह साल की बच्ची जैसे निकल कर आ खड़ी हो उसने अपने खुश खोते होंठो पर जुबान फेरी और कमरे की चौखट पार कर गई काशान तो वही सन्नाटे में घिरा रह गया आने वाली क्या कहकर जा चुकी थी वो तो शस्तर था शेराज निमल के साथ उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाकर शेराज की मौजूदगी का यकीन करता या उससे सवाल जवाब करता क्या एक बेटी का बाप अपने दोस्त से ये सवाल कर सकता था निदा के लिए तो आज इनकशाफात का दिन था दरवाजे से निकलते हुए वो फिर दूसरी बार ठटकी थी जिस टीचर की तस्वीर वो अंदर देख आई थी वो हाथ में सोदा सर्फ के बैग लिए उसके सामने खड़ी थी वो कैसे उन्हें भूलती उसके पास खुशगवार यादों का खजाना नहीं था बस चंद यादें ही थी उर्दू की टीचर मिस अर्जुमंद और उसकी किताबें या पुराने घर में छत पर बना स्टोर जहां उसकी एक फर्जी मगर अपनी दुनिया आबाद थी आप आप मिस अर्जुमंद है ना निदा की जुबान लड़खड़ाई और आंखें झिलमिल सी होने लगी तुम कौन हो बेटी मैं पहचान नहीं पाई अर्जुमंद ने शफकत से पूछा निदा तीस बरस की थी मगर चेहरे पर मासूमियत थी ओह आपने मुझे पहचाना नहीं मुझे तो अक्सर लोग भूल जाते हैं मैं निदा रहमान हूँ अच्छा हुआ आप भी मुझे भूल गई जिनके दिमाग में खलल होना जिन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम हो उन्हें तो कोई याद नहीं रखता वो ये कहते हुए चली गई बोलते हुए उसकी आवाज भरा सी गई थी और मजीद खड़े रहने की उसमें हिम्मत भी ना थी निदा निदा रहमान वो लड़की के तेजी से जाते हुए कदमों को देख रही थी जैसे ही अर्जुमंद को निदा रहमान याद आई उनके अंदर मौजूद गांठ एकदम ही चुभने लगी थी निदा तेजी से गेट पार कर चुकी थी 
निदा ने डोरबेल पर हाथ रखा तो उस वक्त हटाया जब तक कि दरवाजा खुल ना गया एक उमर रसीदा खातून ने दरवाजा खोला निदा तेजी से अंदर आई सहन में रखे तख्त पर अपना पर्स और दुबट्टा रखा वॉश बेसन का नल खोलकर तेजी से मुंह पर पानी के छपाके मारने लगी हम इस घर के मालिक मकान नहीं करायेदार है आई समझ बेल पर हाथ रखती हो तो हटाना ही भूल जाती हो खैर से अच्छा घर मिल गया है तो शुक्र मानो मुझ बूढ़ी की हड्डियों में इतना दम खम नहीं कि तुम्हारे साथ मोहल्ला मोहल्ला घूमती फिर निदा की माँ खतीजा उसे बातें सुनाकर चली गई और निदा थी कि छपाके मार मार कर अपने मुंह को धोए जा रही थी मगर पानी की ठंडक भी उसके अंदर की तपिश को कम नहीं कर सकी थोड़ी देर पहले वाला मंजर फिर उसकी नजरों के सामने से गुजरने लगा था एक हाथ उंगलियों से हरकत करता कंधे तक और कंधे से वापस उंगलियों तक सफर करता और दूसरा हाथ कभी सुकड़ता कभी फैलता घेरा उसने एक गहरी सांस ली नल बंद किया तख्त पर से चादर दुपट्टा उठाया और अपने कमरे में आकर चुपचाप लेट गई और बाजू आंखों पर रख लिए क्या बात है खाना नहीं खाना यहाँ क्यों आकर लेट गई हो निदा की माँ थोड़ी देर बाद उसके सर पर खड़ी थी भूख नहीं है मुझे क्यों भूख नहीं है किसी से झगड़ कर आई हो नहीं तो झूठ मत बोलो निदा आपकी इतनी नजर नहीं है अम्मा कि आप मेरे झूठ और सच को परख सके तुम माँ से जुबान चला रही हो मैं आपसे जुबान नहीं चला रही अम्मा बस एक बात कह रही हूँ मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया बस घर वापस आते हुए एक बच्ची के साथ एक शख्स को गलत करते देखा तो चुप ना रह सकी निदा निदा अल्लाह के लिए ये हरकतें छोड़ दो उम्र गुजर गई मगर क्या खन्नास तेरे दिमाग में भरा है मेरी समझ में नहीं आता तेरे भाई बहन तुझसे मिलने से कतराते हैं बाप सर पर मौजूद नहीं पुराने मोहल्ले में भी तुझे सब नफ्सियाती मरीज और पागल समझने लगे थे कोई भूला भटका रिश्ता भी नहीं आता तेरे लिए खानदान भर में कितने ही घर थे मगर किसी को तेरी खूबसूरती नहीं भाई सबको यही लगता है कि तुझ में दिमागी खलल है मेंटली डिस्टर्ब है तू अल्लाह अल्लाह करके मोहित ने ये घर मुनासिब कराए पर दिलवाया है खुद भी सुकून से रह और मुझे भी रहने दे ताकि कोई मुनासिब जल्द से जल्द रिश्ता आए तो मैं तेरे हाथ पीले करूँ और मैं भी किसी बेटे के पास जाकर सुकून का सांस लू खाम तो सबकी खुदाई फौजदार बनी फिरती रहती है निदा की माँ उसको ये बातें सुनाकर चली गई दो आंसू निदा की आंखों से निकले गालों पर बहते हुए तकिए में जज्ब हो गए वो खुले दरवाजे को देखती रही जहाँ से उसकी माँ अभी गई थी और फिर वो करवट पलट कर लेट गई आंसुओं में अब रवानी आ गई थी उसने भी उन्हें बहने दिया अजीब नफ्सियाती मजाज की लड़की थी आंधी तूफान की तरह निमल को अंदर लिए आई और बिला वजह सुनाकर चली गई अल्लाह जाने क्या कुछ बकवास करके चली गई अभी तक उस लड़की की बातें सोच सोच कर मेरा दमा खराब हो रहा है वट रबिश शानी सख्त झुंझलाया हुआ था और कमरे में चक्कर काट रहा था अर्जुमन ने एक नजर दूसरे कमरे में पजल से खेलती निमल पर डाली और दूसरी नजर शानी के चेहरे पर क्यों आई थी निदा और ऐसा क्या कहकर चली गई आप आप जानती हैं उस लड़की को और कैसे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं शानी मैंने पूछा क्यों आई थी निदा वो वो काशान की जुबान लड़खड़ आई कि वो लड़की जो बोल कर गई थी क्या वो सारी बातें माँ से कह दे बोलो शानी चुप क्यों हो मुझे उलझन हो रही है क्या हुआ है अम्मा वो कह रही थी कि मेरा दोस्त शेराज निमल के साथ मिसबिहेव कर रहा था ये सुनकर अर्जुमन को तो यूं लगा जैसे एक ट्रेन है जो तेजी से उनके ऊपर से गुजरती जा रही है उनके दिल के अंदर बंधी गांठ अब ज्यादा चुभने लगी थी रात तेजी से बीती जा रही थी मगर अर्जुमन की आंखों से नींद कोसों दूर थी उनके हाथों में हैप्पी मदर्स डे के मौके पर लिखा एक मजमून दबा हुआ था लफ्जों की सियाही जगह जगह से फैल गई थी कुछ लफ्ज मिट भी गए थे मगर वो मजमून आज भी उन्हें अजबर था उन्होंने अपनी स्टूडेंट का लिखा मजमून का वो सफा आज तक संभाल के रखा हुआ था मजमून था मेरी माँ जो एक पांचवी जमात की ग्यारह साल की बच्ची ने लिखा था जिसका नाम था निदा रहमान उस मजमून ने उनके अंदर ऐसी गांठ बांध दी थी कि नफ्सियात के मजमून में डबल एम करने के बावजूद वो गांठ ना खुली थी उन्हें लगा जैसे निदा और निमल एक ही रूप के दो नाम हो उनके कानों में निमल की प्रिंसिपल के अल्फाज गूंज रहे थे उन्होंने निदा से कल होने वाली सरसरी मुलाकात के बाद बहुत देर तक निमल के बारे में सोचा था और उसकी प्रिंसिपल से शेयर किया था मिस अर्जुमन मेरा ख्याल है कि निमल को वैन ड्राइवर पसंद नहीं है बेहतर होगा आप निमल को स्कूल से घर ड्रॉप करने के लिए कोई और वैन हायर कर लें या फिर आप जिस तरह सुबह उसे स्कूल ड्रॉप करती है पिकअप करने की जिम्मेदारी भी आप ही उठा लें प्रिंसिपल के अंदाज में झिझक थी वो मजीद कहने लगी आप कुछ सोचे ना वो बच्ची जो स्कूल में पूरा दिन अच्छे तरीके से रहे जो घर में भी अच्छे तरीके से रहे 
उसे सिर्फ छुट्टी के वक्त ही वैन का हॉर्न सुनकर ऐसा क्या मसला हो जाता है कि वो बुरी तरह रोना शुरू कर देती है वैन में बड़े बच्चे और बच्चियां अक्सर पीछे बैठते हैं और ड्राइवर रश की वजह से छोटे बच्चों और बच्चियों को अपने बराबर वाली सीट पर बिठा लेते हैं मैं सरजुमंद आप समझ रही है ना की मैं क्या कह रही हूँ प्रिंसिपल की झिझक और भी बढ़ गई थी और अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मिस अर्जुमन जम सी गई थी उनकी पोती पर क्या गुजरती रही है और उन्हें पता ही न चला निमल तकलीफ महसूस तो करती थी मगर इजहार सिर्फ रोने की हद तक कर पाती थी और दादी और पापा समझते रहे कि वो तो तवज्जा की मतलाशी है निदा रहमान एक मतवसत तबके की फर्द थी तीन बड़ी बहने दो भाइयों के बाद छठे नंबर पर वो दुनिया में आई थी उस तक आते आते माँ और बाप दोनों की मोहब्बत कम हो चुकी थी सबसे छोटा बच्चा या तो बहुत मोहब्बत समेटता है या फिर नजरअंदाज हो जाता है वो उन दोनों तरह के एहसास के दरमियान ही पलकर बड़ी हुई थी उसके और बाकी बहन भाइयों के दरमियान उम्र का फर्क था उसकी बड़ी बहनों की शादी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे वो उनके बच्चों को गोद में उठाए उठाए घूमती थी ऐसे छोटे कितने ही अनगिनत काम थे जो उसके जिम्मे थे घर के सौदा सलफ में कोई भी चीज कम पड़ जाती या वक्त से पहले खत्म हो जाती माँ उसे ही नुक्कड़ की दुकान पर भेजा करती और वो उस दुकान पर हमेशा जाने से कतराती कि सरदार चाचा चीजें पकड़ाते पकड़ाते हाथ ही कसकर पकड़ लेते हैं ऊपरी मंजिल का एक कमरा मामू के दोस्त को अम्मा ने किराए पर दिया हुआ था मामू के दोस्त को खाना पहुंचाना भी इन्हीं के जिम्मे था मगर खाने की ट्रे ऊपर पहुँचाते हुए निदा के पैर कई बार लड़खड़ाते थे मामू के दोस्त उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे वो खराब नजरों से देखते थे और हर जगह हाथ लगाते थे बड़ी बहन के मियाँ यानी बहनोई जब भी उसके घर आते जोर से उसका गाल खींचते थे उन्हें बहुत प्यास लगती थी और वो हर बार निदा से ही पानी मंगवाया करते थे उसे पूरे दिन में अपने स्कूल का वक्त सबसे अच्छा लगता था वहाँ सारी टीचर्स बहुत अच्छी थीं और सबसे प्यारी तो उर्दू की टीचर मिस अर्जुमन थी वो हमेशा प्यार से बोलती और धीमे धीमे लहजे में अच्छी और बुरी बात बताती थी वो जब भी निदा को मुखातिब करती उसे अपनी चीखती चिल्लाती बात बात पर हाथ जड़ती माँ याद आ जाती थी स्कूल से घर आकर उसकी सबसे पसंदीदा जगह छत पर बना स्टोर होती जहाँ उसकी गुड़िया थीं, उसकी किताबें थीं। वो उनसे खेलते खेलते सो जाती मगर सोने से पहले ये दुआ करना कभी ना भूलती कि अल्लाह मियाँ मामू के दोस्त गायब हो जाएं, बहनोई हमारे घर कभी ना आए और वो कोने वाले दुकान के सरदार चाचा हमेशा के लिए बीमार हो जाए क्यूँकी मेरी अम्मा मेरी कोई बात नहीं सुनती या फिर मिर्स अर्जुमन को ही मेरी माँ बना दे निदा बहुत हसास थी और माँ बाप की मोहब्बत की मतलाशी भी थी और इसी कमी ने उसे वक्त से पहले अच्छे और बुरे लमस की पहचान करा दी थी कल मिस अर्जुमंत उसके सामने आई तो सारे बुरे लमस डंग बनकर फिर से उभर आए थे कल से आज तक वो कितनी ही बार उनके बारे में सोच चुकी थी नींद सारी रात उसकी आंखों पर मेहरबान न हुई थी दूर कहीं से फजर की आजान बुलंद हो रही थी उसने सोने का इरादा तर्क किया और वजू करने चल दी मैंने तुम्हारे लिए लड़की तलाश कर ली है शानी शानी अभी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठा ही था जब अर्जुमन ने उसे इतला दी ये तो मुआवजा हो गया अम्मा कौन है वो यकीनन आपको पसंद आ गई है तो अच्छी ही होगी हाँ मुझे वाकई बहुत पसंद आ गई है निदा नाम है उसका निदा रहमान क्या कह रही हैं अम्मी आप प्लीज अम्मा मुझे सुबह सुबह इस तरह का मजाक पसंद नहीं है वो एक मेंटली डिस्टर्ब लड़की है अभी कुछ अरसा ही तो हुआ है नवीद साहब के नीचे के पोर्शन में माँ बेटी को आए हुए आप उनके बारे में कुछ नहीं जानती और आप मेरी शादी वहाँ कराना चाहती हैं। इससे तो बेहतर है कि निमल बगैर माँ के और मैं बगैर बीवी के अपनी बाकी जिंदगी गुजार लूँ ये लो ये पढ़ो फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मुझसे ज्यादा इस लड़की को कोई नहीं जानता अर्जुमन ने एक कागज शानी की तरफ बढ़ाया शानी की निगाहों में उलझन सी थी पढ़ो फिर तुम्हें यकीन कोई फैसला करने में आसानी होगी शानी ने तय किए हुए कागज को खोल अपने सामने किया मजमून मेरी माँ मैं इस पर क्या लिखूं? क्योंकि मेरे पास माँ तो है मगर वो मेरी माँ नहीं है क्योंकि वो मेरी कोई बात नहीं समझ पाती वो मेरी बड़ी बहनों और मेरे भाइयों की माँ है मगर मेरी नहीं मिस अर्जुमन तो कहती हैं कि अल्लाह सत्तर माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है मगर मैं ये बात कैसे मान लूँ जब मैंने एक ही माँ को मोहब्बत करते नहीं देखा मैं सरदार चाचा की दुकान पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो मुझे दुकान के अंदर ले जाते हैं मैं मामू के दोस्त को खाना देने भी नहीं जाना चाहती वो बहुत गंदे हैं मुझे सब जगह हाथ लगाते हैं मैं अपने बहनोई को भी पानी नहीं पिलाना चाहती वो बहाने बहाने से मेरे गाल खींचते हैं मेरा हाथ पकड़कर जोर से गोद में बिठाते हैं मैं अम्मी को बताऊं तो वो मुझे ही गंदा समझती हैं मैं रोती हूं तो अम्मी कहती हैं 
کہ میں منحوس ہوں جانے کس پر چلی گئی ہوں باپ کی روزی کھا گئی ہوں میں امی کو کیسے بتاؤں گندی میں نہیں ہوں میں غلط نہیں سوچتی ہوں گندے وہ سب لوگ ہیں یا اللہ اگر تو ہیپی مدرس ڈے والے دن بچوں کی دعا سنتا ہے تو میں سرجمن کو میری ماں بنا دے پلیز پلیز اللہ میاں شانی نے اپنی بھیگی پلکے اٹھائیں وہ حیران تھا اما یہ اس نے کاغذ ان کی نظروں کے سامنے لہرایا یہ ندا نے لکھا تھا جب میں اسکول میں پڑھاتی تھی اسی لڑکی نے جس نے نمل کی تکلیف کو پہچانا اس تکلیف کو جو تم باپ ہو کر اور میں علم نفسیات پڑھانے والی دادی ہو کر نہیں سمجھ پائی وہ گیارہ سال کی بچی جو آج ایک تیس سال کی لڑکی ہے وہ کسی بھی ذہنی خلجان کا شکار نہیں ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہے میں نے بھی تمہاری طرح یہ مضمون پڑھا تو میں بھی یوں ہی شوق رہ گئی تھی پھر میں نے پرنسپل سے کہہ کر ندا کے پیرنٹس کو بلوایا تھا میں انہیں بچی کی تکلیف سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ حساس ہے اپنی عمر سے بڑی لگتی ہے اس لیے جلد ہی سب کی نظروں میں آ جاتی ہے مگر اندر سے بہت معصوم ہے اس کی معصومیت کو بچائیں مگر بجائے اس کے کہ اس کے ماں باپ میری بات سمجھتے الٹا مجھے اور اسکول کو بلیم دیتے بچی کو ڈانٹتے ہوئے لے گئے اور پھر کبھی اسکول نہیں بھیجا میں اس واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ وہ اسکول ہی چھوڑ دیا اس واقعے کے بعد ایک گانٹ سی تھی جو میرے اندر بند گئی تھی میں مہینوں بہت ڈپریس رہی مگر چاہ کر بھی اس بچی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ مضمون میں اپنے سے جدا نہ کر سکی اگر تم اور تمہارے ابو جی نہ ہوتے تو شاید میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی اب تم خود بتاؤ کیا ندا سے بہتر نمل کے لیے کوئی اور ماں ہو سکتی ہے شانی نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا اس نے بے اختیار نفی میں گردن ہلا دی ارجمند کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی اب اس گانٹ کے کھلنے کا وقت آ گیا تھا